ఏం భయం లేదు జనరల్ చచ్చినట్టు అక్కడికి వెళ్ళాక ఈ మందులే కంటిన్యూ చేయండి ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఇక్కడే ఉంటారు సేపు కూడా ఒకసారి వచ్చి చూసి వెళ్ళండి అలాగే పాప దగ్గర చెప్పుతూ ఉంటాను నువ్వు తోడుగా ఉంటావు మీ వదిలి చెప్పిందే నీకు ఈ సమయంలో నువ్వు అక్కడ ఉండటమే మంచిది వెళ్ళి చూస్తారంటే అవును అవతల జరిగి నన్ను కొట్టిస్తున్నా ఏం చేయమంటారండి లేకపోతే నాకు పేరుపోతుంది దేశ రాజకీయాలు మామూలే కదా అరవ్వకరా అవతల ఎనపడుతుంది ఎన్నాళ్ళు తప్పించి తిరుగుతారండి శాఖర బాబు జీవి వల్ల వాళ్ళు ఊరుకోరు శాఖర బాబు దేవుడి వాళ్ళు అతని మీద ఏగానేమో నేను దోమ కూడా వాళ్ళే బాబాయ్ ఇదేంటంటే ప్లేట్ ఇలా మార్చేశారు మార్చకపోతే నాకు పేరుపోద్ది చూడు ఈ సమిష్టి వ్యవసాయంలో నా భూమి కూడా చేర్చబోతున్నాని ఆ పెద్ద మనుషులు చెప్పి రమణాన్ని చెప్పు ఇది కుటుంబ రాజకీయం ఆడబోతున్నాలే ఎవరు మేం కదా అవునులే చాలా సంతోషం కనుక నీ పొలం కూడా సహకార వ్యవసాయంలో కలపడానికి ఒప్పుకున్నావటగా నువ్వు ఊరంతా ఒప్పుకున్నా నువ్వు ఒప్పుకోవాలనుకున్నావు అదేం లేదండి ఇన్నాళ్ళు ఉలిపి కట్టిలా బతికాను ఇప్పుడు ఊరందరితో కలిసి బతుకుదామని ఏదైతే మంచి నిర్ణయం తీసుకున్నావు మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నాను అభినందనతో పాటు దీని మీద మీ ప్రెసిడెంట్ గారితో ఒక సంతకం పెట్టించాలి ఏమిటండి ఇది నా పొలం సరిహద్దులు తెలిపే ప్లాన్ అండి హద్దులే చెరిపేస్తుండే సరిహద్దులతో పని అయ్యాయా అంత మాట అనకండి రేపు నేను హరి అన్నా అనుకోండి ఎంత షాపు ఉన్నా నేను అయిపోవచ్చు ఎవరగా వస్తే దొబ్బేద్దామని అసలు ఇది తచ్చారనుకోండి లేకపోతే అసలు పడాలి ఎవరికైనా నష్టం అదే నా కూతురు నా పొలం సరిహద్దులు తెలియాలంటే మరి ఈ ప్లానే కదా ఆధారం సహకార వ్యవసాయంలో తెలియాల్సిన అవసరం ఏముంది చీరెంచి మేలంచమన్నారండి రేపు ఈ సహకార వ్యవసాయం దెబ్బతిని ఎవరికి వాళ్ళు విడిపోదాం అనుకుంటే సరిహద్దులు ఎలా తెలుస్తాయి అందుకని నాకే కాదండి ఎవరికైనా సరిహద్దులు తెలిపే ప్లాను గీసి సంతకం పెట్టించుకోవటం వల్ల నష్టం లేదు కదా ఏమంటారు అవును ఇంతవరకు నాకు ఈ ఆలోచన తట్టలేదు ప్లాన్ల మీద సంతకాలు పెట్టుకోవడం అందరికి మంచిది ఈ విషయం శేఖరంతో మాట్లాడే అన్ని ఏర్పాటు చేస్తా మంచి సెలా ఇచ్చు వస్తా గురుగారే నన్ను ఒకసారికి వెళ్ళండి ఇంకోసారికి వెళ్ళండి అయ్యి బాబాయ్ నేను బతిగా ఉన్నానా గురుగారు మీరేంటి మంచి సలహా ఇవ్వటం ఏంటండి మీకు కాదరా ఆ సర్వీస్ అని చెప్తే గుండెకి చేస్తావు ఏంటి బాబు అవునరా ఈ మంచి సలహా వెనకాల ఓ కల్తీ ఆలోచన కూడా ఉంది నేను సహకార వ్యవసాయంలో నా పొలాన్ని కలుపుతున్నాను అన్నానంటే ఇన్నాళ్ళు ఉమ్మడిగా ఉన్న నా అల్లుడాసిని రెండుగా పెడదేస్తానమాట ఏమండే మీరు ఏమైనా చేయగలరేమో కానీ రామ లక్ష్మణ్ లాంటి శేఖర్ బాబుని విజయబాబుని చక్కెర పెడగట్లేదు మరి సంతకం ఎవరిదనా సహకార వ్యవసాయంలో చేర్చబోయే తన భూమి సరిహద్దుని తెలపమంటూ రాసిన ఈ ఉత్తరంలో స్వయంగా మా అల్లుడే సంతకం పెట్టాడు అయ్యో నువ్వు సామాన్యుడు కాదు నాయన నన్ను హత్య చేయించి అది ఆత్మహత్య నీతిగా తప్పించగలవు ఈయన్నే కుటుంబ రాజకీయం అంటారా నువ్వు సరిగ్గా నిలబడు నీకు అవసరం లేదు సరేనయ్యా రేపు నీ కూతురు నా పొలం సరిహద్దులు ఏంటి అని అడిగితే ఏం చెబుతా అన్న ఈ సెంటిమెంట్ పాయింట్ తో మా అల్లుడిని పడగొట్టి ఈ కాగితం మీద సంతకం పెట్టించా ఇప్పుడు చూడు ఈ కాగితాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని ఆ శేఖర గాన్ని గాలి పట్టం ఆడించినట్టు ఆడించి నా కక్ష తీర్చుకుంటా రామలక్ష్మణుల లాంటి అన్నదమ్ముల్ని విడదీస్తా అయ్య బాబోయ్ మీరు రామనాథుడు అన్నమాట కాదు నువ్వు ఆంజనేయుడు అన్నమాట సంపుత లక్ష్మి లక్ష్మి ఏమైందండి ఇప్పుడైతే వెళ్ళారు ఇంతలో ఏమైంది అలా ఉన్నారేమిటి నాకేమి కానందుకే బాధపడుతున్నాను అదే మాట్లాడి ఈ ఉత్తరం చూడు నీ మరిది రాసిన ఉత్తరం ఏం రాశారు చదువు మీరు 
ఇంట్లో కోపం తెచ్చుకోవడానికి ఏమన్నండి మన పొలం సరిహద్దుల గురించేగా విజయ్ అడిగాడు పొలం సరిహద్దులు అడగటంలోనే వాడు నా హద్దులేమిటో నాకు తెలియజేశాడు విజయ్ అలాంటి వాడు కాదండి ఈ ఉత్తరం కూడా అతను రాసినట్లేదు కళ్ళు మూసుకున్న సంతకం పెట్టాడంటావా తన పొలం ఎక్కడుందో తెలుసుకోవాలనే ఆలోచనలోనే తన ఆస్తి ఎంతో తెలుసుకోవాలనే కోరిక కూడా ఉంది లక్ష్మి తనంతటి తానుగా ఆ పంపకాలు కోరే ధైర్యం లేక ఉత్తరం మరొక చేతరాయించి పంపాడు ఏమండి నా పొలం ఎంత వరకు అని ఈ ఊళ్ళో ఏ ఒక్కరూ నన్ను అడగలేని ప్రశ్న ఈ రోజు నా వాడనుకున్న వాడే నన్ను అడిగాడు ఇంతకాలం మా అన్నదమ్ములు ఇద్దరిని విడదీయాలని ప్రయత్నం చేసిన శత్రువులందరూ ఓడిపోయారు ఈ నాటికి నా తమ్ముడే అది సాధించాడు వాణ్ణి నేను తమ్ముడు అనుకోలేదు లక్ష్మి కన్న బిడ్డ కంటే ఎక్కువగా పెంచాను బిడ్డను కూడా వాడికి ఇచ్చి కడుపు పోత భరిస్తున్నాను అందుకు వాడు మనకి ఇచ్చే బహుమతి ఇదేనా చెప్పు లక్ష్మి పోండి అతను చిన్నవాడు వాడు పెద్దవాడు అయిపోయాడు వాడి ఆస్తి వాడికి అప్పగించాల్సింది అవును తమ్ముడికి పిల్ల పాప పుట్టినా కూడా అన్నగారే అధికారం చెలాయిస్తున్నాడని పది మంది నా గురించి అనుకోవటం నాకు ఇష్టం లేదు ఊరందరి సమక్షంలో ఇవాళ పంపకాలు జరిగిపోవాలి మరొక్కసారి ఆలోచించండి బాగా ఆలోచించే ఈ నిర్ణయానికి వచ్చాను ఇంట్లో ఉన్న బంగారు నగలు వెండి సామాన్లతో సహా అన్ని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పడే వెళ్ళు అది కాదండి చెప్పింది చేయి అన్ని వస్తువులు పెట్టావా లక్ష్మి నీ మెళ్ళ ఉన్న నగలన్నీ తీసి అక్కడ పెట్టు ఆగు మెళ్ళ ఉన్న మంగళ సూత్రాలు తీసి అక్కడ పెట్టు నిన్ను పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు పసుపు కొమ్ము మాత్రమే నీ మెళ్ళ కట్టాను ఏ పసుపు తాడుకు నన్ను ప్రాణాలతో ఉంచే శక్తి లేదా ఏమిటి బాబు రమణి కబులు పెట్టావట అవును బాబాయ్ విజయ్ ఆస్తి పంపకాలు కోరాడు అది పెద్దల ముందు జరగాలని నా కోరిక ఏమిటి విజయ్ ఆస్తి పంపు అని అడిగాడు నేను నమ్మను అతని కళ్ళ కూడా ఈ ఊహర కళ్ళ ముందు జరిగేది కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు కళే అనిపిస్తుంది కళలు కూడా కళలేనని ఆలస్యంగా అర్థం అవుతుంది అన్నయ్య అన్నయ్య అనే మాట నీకు ఇంకా గుర్తుందా ఉత్తరంలో డిఎస్ శేఖరన్ రాస్తే అన్నయ్య అనే సంబోధన కూడా మర్చిపోయావనుకున్నాను లేదన్నయ్య నేను అవసరం రాలేదు సంతకం పెట్టమంటే నువ్వు పెట్టింది సంతకం కాదురా ఈ ఇంటి పరువు మర్యాదకే నిప్పు పెట్టావు అసలు ఈ తప్పంతా నా పేరా నీ ఎంతక నువ్వు ఆలోచించుకునే తెలివి లేకుండా నేను పెంచాను ఆ తప్పు తిట్టుకోవటానికే ఈ ఆస్తంతా నీకు అప్పగిస్తున్నాను నేను పంపకాలని కోరలేదన్నయ్యా నీ ఉద్దేశం ఏంటో తెలుసుకోలేని మూర్ఖుని కానరా నేను నువ్వు కాలేజీలో చదివావు నేను జీవితాన్నే చదివాను బాబాయ్ ఆస్తంతా రెండు భాగాలు చేశాను చూడండి బాబాయ్ ఈ ఆస్తి పంపకం అంతా అయోమయంగా ఉంది లక్ష్మగా మీద అడిగి తెలుసుకో అమ్మా లక్ష్మి ఉన్న సంపద అంతా ఓ చోట గుప్పగా పూసి రెండు భాగాలు చేశానంటాడేమిటి అబ్బాయి కావటానికి ఆయన అర్థం విదైనా ఆయన ఆంతర్యం ఏమిటో కావడం లేదు ఇదేమిటండి ఉన్న ఆస్తంతా ఒక చోట పెట్టి రెండు భాగాలు చేశానంటారేమిటి కళ్ళుండి చూడగలిగిన వాళ్లకు రెండు భాగాలు ఏమిటో అర్థం అవుతాయి లక్ష్మి ఆలోచిస్తూ నిలబడ్డావేం విజయ్ నీకు ఏ భాగం కావాలో తీసుకో నువ్వేనా చెప్పు బాబాయ్ అన్నయ్య రాసి పంచమని నేను ఎప్పుడు అడగలేదు అడగకుండా ఆస్తి పంపకాలు చేయడం అన్యాయం అని చెప్పు బాబాయ్ అతని ఈ నిర్ణయానికి రావడానికి దాని వెనక ఏదో బలమైన కారణం ఉండి ఉంటుంది కారణం ఏదైనా ఇంతవరకు వచ్చాక పంపకాలు జరిగి తీరాల్సిందే అన్నయ్య భాగాలు సరిగ్గా పంచలేదు బాబాయ్ అవును బాబాయ్ ఆస్తి అంతా ఒకవైపు మరోవైపు తననే పెట్టుకున్నాడు ఏది కావాలో కూడా నన్నే నిర్ణయించుకోమన్నాడు ఈ ఆస్తి ఏంటన్నయ్యా ఈ ప్రపంచంలోని ఆస్తి మొత్తం కలిపి గుర్తుగా పోసినా సరే నీ కాలి కోటికి సరిపోదు 
నా శరీరంలోని ప్రతి అణువు ప్రతి రక్తపట్టు ఆఖరికి నా శ్వాస కూడా నువ్వే కావాలని కోరుకుంటున్నానయ్యా ఈ కప్పు ఈ ఇల్లు ఈ బంగారం ఇవేవి నాకు అక్కర్లేదన్నయ్యా నాకు నువ్వే కావాలని ఒక్కదానికి హక్కుంది ఈ ఇల్లు ఆస్తి అన్ని నువ్వే తీసుకొని పిల్ల పాపలతో సంతోషంగా ఉండు నాకు మాత్రం నాదే ఇందులో మరెవరికి బాగా ఇవ్వలేను అవును ఈ ఆస్తి నాకు పసుపు కుంకాలు తొలపించింది ఈ ఆస్తితో ఎక్కడికైనా వెళ్ళి బ్రతుకుతాను అంత మాట అనుకోండి రాముడి నీడలోని లక్ష్మణుడి జీవితం సాగాలి ఈ ఆస్తి నాకు అసలు నాకు వద్దు వద్దు నాకు కావాలి అవును నాకు కావాలి పంజత్వాల కోసం ఆస్తిని అంతస్తుని వదులుకునే మూర్ఖురాలని కాను నేను నువ్వు కోరుకుని మీ అన్న వదిలే ఈ కడుపు జాస్తి ముందు ఏ మాత్రం నా లోన్ మై లేదు మీరు నేను మీ భార్యను అన్నిటి మీద నాకు పూర్తి అధికారం ఉంది ఈ ఇల్లు కావాలి పొల కావాలి మొత్తం ఆస్తంట కావాలి నువ్వు బురదలో పెట్టిన పద్మాలు అనుకున్నా నువ్వే బురదయ్య పాప నీ నాటకం నువ్వు వద్దని నీ భార్య కావాలని ఆమె కోసం నువ్వు అంగీకరించినట్లు నటించవలసిన అవసరం లేదు ఈ ఇల్లే కాదు ఈ ఊరే విడిచిపెట్టి నేను లక్ష్మి వెళ్ళిపోతాం ఈ ఆసుపత్రులన్నీ నువ్వే అనుభవించే నీలాంటి భార్యను స్వర్గం లాంటి ఇంటిని ఎలా నరకంగా మారుస్తారు ఇప్పుడు అర్థమైంది వెళ్ళు ఏది మాత్రం నువ్వే తీసుకో కొన్ని ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టు నీకు నాకు ఏ సంబంధం లేదు క్షమించు ఒక్క నిమిషం ఆగి నేను చెప్పే మాట విను మన పాప కోసం ఇలా చేశాను కానీ స్వర్గం లాంటి ఇంటి నరకం చేయాలని కాదు నా బిడ్డ నేను చూస్తున్నారు దయచేసి నా బిడ్డ నేను చేయకండి నేను చెప్పిన మాట వింటేనే నీ బిడ్డను వదిలేస్తాను ఆ శేఖర వాస్తులోని భర్త భాగం పంపకం అడగాలి అడగాలి అడిగి తీరాలి నువ్వు మాటలతో ఆ శేఖరాన్ని కూడబడవాలి అతను గుండె పగిలి చావాలి నువ్వు ఆ ఇంటిని ముక్కలు చేయకపోతే నేను ఈ బిడ్డని రెండు ముక్కలు చేస్తాను తప్పదమ్మా ఈ బిడ్డను రెండు ముక్కలు చేసి ఆ ఇంటికి పార్సిల్ పంపాలి ఆ ముక్కలు చూసి శేఖరం భార్య గుండె పగిలి చావాలి ఆ తర్వాత దేనికంతటికే కారకురాలైన నిన్ను చంపి నీ మొగుడు చచ్చిపోవాలి ఆ స్వర్గం లాంటి ఇల్లు తెయ్యాల పంపగా మారిపోవాలి అప్పుడే నా పగ చల్లారేరు అయితే వేళ్ళు ఆ పంచుకున్న డబ్బు దశకం నగ నట్ర అన్ని తెచ్చి నాకు అప్పగించు ఏంట్రా ఇది ఇన్నాళ్ళు నా మనిషిగా ఉండి ఇవాళ నా కూతురు బిడ్డనే ఎత్తుకుపోతావా నువ్వు చంపే ఏ ఎండకా కొడుకు బట్టే నువ్వే నాకు నీతులు చెప్పేది మన పాపని రామూర్తి చంపేస్తాడేమని భయంగా ఉందండి నీకు కావాల్సిన నగ నట్ర ఆస్తి పాస్తి అన్ని తెచ్చాను తీసుకొని పాప ఎక్కడుందో చెప్పు చెప్తా చెప్పటమే కాదు చూపిస్తా అంత తేలిగ్గా ఇస్తాను ఎన్నాళ్ళ నుంచో ఈ అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్నా ఈ రోజు నాలో రగులుతున్న పగ ప్రతీకారం తీర్చుకుంటా మీ అన్న నన్ను పది మందిలో అవమానించి గ్రామ పరిష్కరణ చేశాడు అందుకు ప్రతిఫలంగా నీ బిడ్డ ప్రాణం ఇస్తాను ఆగు నీ పగ మాగుతేగా కావాల్సిన ప్రాణమే ఇస్తాను నా పాప నీకు 
నీకు నా పాప నాకి నేనివ్వను దమ్ముంటే నువ్వే వచ్చి తీసుకో నువ్వు అక్కడ వాళ్ల మీద చెయ్యి చేసుకున్నావంటే ఇక్కడ నా చెయ్యి జారిపోతుంది నీ బిడ్డ ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోతాయి నీ బిడ్డ బ్రతుకుండాలనుకుంటే నువ్వు తచ్చే వరకు దెబ్బలు తినాలి ఎదురు తిరిగావంటే నీ బిడ్డ నీళ్లలో ఉంటాడు
మీ వస్తువు మీరు తీసుకోండి తాకట్టు పెట్టిన మీ వస్తువు తీసుకెళ్ళిందక అవును నా ప్రాణం కాపాడడానికి నీ ప్రాణానికి ప్రాణమే మీ బిడ్డను పొదవ పెట్టారా ఇప్పుడు మీ బిడ్డను మీరే తీసుకోండక్క పాప మీ బిడ్డను నాకు లలితకు కూడా తెలుసు డాక్టర్ చెప్పింది డాక్టర్ చెప్పిందా చెప్పిందక్క నువ్వు పడ్డ అవమానాలు చేసిన త్యాగం అంత చెప్పింది ఈ చెన్నలో నేను రోడ్ తీర్చుకోలేదు ఏమ్మా లలిత అన్నీ తెలుసు కూడా లక్ష్మి నీడ పడితే పాప బ్రతకదేనా మీ పుట్టింటికి తీసుకెళ్ళా లేదండి అక్క ఎన్నో అమానాలు పాలైంది పాపక ఇంట్లో ఏం జరిగినా దేవట్లాంటి అక్కని మా అమ్మ ఆడిపోసుకుంటుందని పుట్టింటికి తీసుకెళ్లాను అమ్మా లలిత దుర్మార్గురాలా ఆవిడ్ని పట్టుకుని గొడ్రాలు దరిద్ర దేవతను చెడతావా నీ కూతురు ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం తను తన బిడ్డను చాయం చేసింది నువ్వు చేసిన పాపాలు తీరాలంటే ఆమె కాలం మీద మరి క్షమాపణ కొడుకో అవునమ్మా మీ మంచితనాన్ని అర్థం చేసుకోలేక ఎన్నో తప్పులు చేశారు నన్ను క్షమించండి ఒక ఇల్లు నరకంగా మారటానికైనా స్వర్గంగా మారటానికైనా ఆ ఇంటి ఇల్లాలే కారణం కనకయ్య పశ్చాత్తాపానికి మించిన ప్రాయశ్చిత్తం లేదు మనమందరం ఇలా మంచి మనసులతో మెలిగితే ఒక ఇల్లే కాదు మన ఊరే స్వర్గంగా మారుతుంది ప్లీజ్ లైక్ షేర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ హిట్ ద బెల్ ఐకాన్